去死吧！剑桥位置算得准，刚好落到第一集群后面。寒光中队，依旧是那个骁勇善战的寒光。了。家里正在搜寻西然号，怪三洞，洞九五，前往市区与洞九九、怪六五汇合，拦截第二集群。对，会山一定，一定有机会跳伞的。韩国中队全体重新编队退敌。是去医务室，快去清点人数，看看有没有什么伤亡。快去！秘书长，屋里嫌疑人被炸了。看到曾教授了没有？看见了，他刚才跑进去了。走走走走走走。伤在哪儿没？没有啊，没有，我没事儿。曾老夫子，曾教授，曾教授，曾教授子，曾教授，曾伯，曾教授，曾教授，曾先生，曾伯，曾教授，曾先生，曾，曾教授。哎呀，哎呀，喂，干啥？跟大叫驴似的。你没事吧？我们大人，走走走走走。还有人啊！哎，哎，快快快！你们别过来，别过来！来，哎，哎
，什么东西啊？啊，哦，还在还在，什什什么东西啊？这就是我跟你说的宝贝，你就是为了他，每次你都自己先跑。给我成立一个动力学实验室吧，要不，咱们没有飞机总挨打。我马上就给你申请啊，咱们弄自己的飞机，造自己的飞机。好，来。父亲，哎呀，你看看这都烧成什么样！父亲，你丢没死，跪着干嘛？快去去去去，咱们赶快回去，要不破山婚礼耽误时事，不吉利。走走走，父亲，破山，破山，破山，破山的，腿怎么了？你说我射不射得准？不愧为队长的候选人啊！送你个绰号“西山杀手”。西山号，西山号，自驾飞机咬着你，迅速摆脱。西山号中弹，发动机油管破裂，影响飞行视线。西山号已经没有油了。西山号，我命令你立刻跳伞。西山号控制高度，将飞离市区。小袁。西山号坠毁，重复，西山号坠毁。不是他没死，他不会死的。向烈士曾破山致敬。
没死。我能感觉到的，他肯定没死。我能感觉到的，梅烟，你还记不记得逃难的时候，你跟我说过，只要你相信。你的爱人他就一定不会死，海棠，你告诉我，破山是不是没有死？他是不是没有死？破山，破山，破山，他一定还在家里等我，他已经回去了，他还要娶我呢。我要去找他，元英，你别拦着我，元英，你们都别拦着我。今天晚上，我要跟破山单独在一起，他还在等我呢。那你说，他是因为爱上了他，所以心里才感觉到疼。如果我是绿蝶，维特死了，我也一定是要死的。他把他的一切都给我了，我唯一能给他的，也只有我的生命。曾破山，我许元英愿意成为你的妻子，一生一世，无论活着还是死去，与你甘苦与共，永不分离。破山，你看，我是你的人了。没有人知道，你还给了我这把枪。你说。乱世中，有他在我身边，你才放心。破山，我知道，这是你给我一把去找你的钥匙。
25号二鞠躬，三鞠躬。此生无缘同白首，生死相随化蝶去。破山，原因。我们大家都来送你们了。曾老夫子，你的儿子是为这个国家、为这个民族牺牲的，他和张启、念乔。还有你身后的这些年轻飞行员一样，是我们这个民族的骄傲。现在我们是国破山河碎，如果没有这样一帮年轻人挡在前面，恐怕我们中国就完了。我们应该为他们骄傲，他是我们的英雄。节哀，我们陪着你啊！我儿子还活着，我儿子还活着。曾老夫子，曾木。父亲，父亲，别这样！先生，父亲，父亲，是我，父亲，是我，先生，父亲，父亲，你别这样！父亲，你怎么照顾弟弟的？先生。回去吧，你身体受不了。先生说的对，破山是替我死的。如果我能飞的话，破山就不用死了。不是你的错，不能作战，眼看着国破人亡，每天这样活着，又有什么意义呢？二哥和破山。现在一定希望我们都能好好活着，为他们报仇，为他们守护家园。张杰，一定会好起来的。
曾先生，这是令郎的降落伞。为了保护地面百姓，他没有气机。这伞一直都没打开过你有没有什么话想跟我说？没什么话说呀。为什么这么问啊？我都看见了。看见什么了？那天空袭，在圆通山防空洞，你给一个穿黑衣服的人打信号，让他拿走了林先生的书稿。没有，你敢说没有？你知道那是林先生的命根子，你知道他的研究对这个国家的文化发展多么的重要。为什么要这么做？我原本宁死也不愿意做的，可你还是做了。不是吗？我真没想到你会做这种事情。你还记得陈总编在南京是怎么死的吗？你还记得你说过？人有人格，报有报格，国有国有国格。三格不存，人将非人，报将非报，国将不国。若是能为报殉身，那倒也是我的光荣。你的人格去哪儿了？你办的星之报，你的报格又在哪儿实在追我，从杭州到衡阳，现在又到昆明，你不知道他们做了什么？他们一直在威胁我。他们还说他们是政府的人，在替政府找东西。那我当时就想，既然是为政府做事儿，应应该也不算错吧。你看着我，你说的没有错，那为什么不敢看我？这主，你别逼我了。我没有逼你，我只想知道什么人。他们为什么要得到林先生的书稿？我我我不知道，我只知道拿书稿的人叫徐特。他们说，尽量推迟让林伯伯写英代立法稿，最好让他写不成。他们还说，林伯伯写的这本书。势必会引起日本国的怒火。那我当时想，咱不能再给再给政府添乱了，是吧？
萧红恩，你知不知道，你做的这个可是汉奸的行为？我不知道，我真的不知道。珍珠，珍珠，你要相信我，行吗？我求求你，你一定要相信我。我不想做的。我也是被迫的，我也是被逼的，他们还拿你来威胁我。你你告诉我我应该怎么做，啊？我不想，我真的不想做，我真不想做，不想做。你不要把自己说的如此的无可奈何，是他们逼你，那选择是不是你自己做的？这个时刻了，张启他们在做什么？整个寒光中队都快没了。可他们继续在战斗，还在想如何重新起飞。可你呢？是啊，张启是人人称道。最喜欢的英雄，而我呢，我就是个懦夫，连我自己都看不上我自己。对你就是个懦夫，这件事我不管，你必须做个挽回，不要在这儿自怜自艾。我还有东西要给张琪的，我先走。珍珠，珍珠，珍珠师傅，您新给我的这本书，我有个地方看不懂，你可否给我讲一讲？妈妈，睡不着吧？我刚去敲师傅门了，但是他不理我。师傅，他太可怜了
。秦英，你曾婆婆现在正是难过的时候，等过两天，你再多去陪陪她，好吗？我知道。妈妈，嗯，如果换做是我，我也会像元英姐姐那样为爱而死的。那个时候，你不要为我难过，好不好？秦莹莹，你还小。妈妈，我不小了，我已经二十岁了。妈，你说，破山哥哥走了。念乔哥哥心里会不会担下更多的责任？他会扛下我师父、张启哥哥，他们中队。浅英，每个人生来都有自己的责任，压力之下也有自己的选择。你说你不是小孩子了，那妈妈问你，你知道一个成年人的标志是什么吗？就是要对自己的选择负责任。可能妈妈说这些，你还不能完全理解。等你真正能够对自己的选择负责任的时候，你就知道妈妈说什么。好了，快睡吧。先生为何执意要写这个请字？我也不知道。这几天呢，他不跟任何人说话。我去了几次，都指了闭门羹。队长，你也别太难过了。先生骂的没错，改西山号的人是我，摘掉副邮箱的人也是我。可不摘掉副邮箱，根本提高不了控诉，无比失误。恐怕今天牺牲的，就不止破山一个人，而是半个中队了。所以你的改装是没有错的。我现在不能飞。不能作战，不能替弟兄们报仇，更不能保家卫国。这样活着还有什么意义？队长，我们共产党人不只为了自己牺牲的亲人、战友、朋友们而战，你有没有想过，我们遭受了这么多挫折，却越战越勇，越败越强？你心中有答案吗？因为共产党人从来都不投降，也从来不惧败。对，我们从来不投降，从来不惧败。我们为的是四万万同胞而战，在战火中失去儿子的父亲，游离家园的孩子，在战火中。牺牲的情侣，这些都需要我们去保护。我们是星火，虽然现在微弱，但总有一天我们会燎原。航空中队失去了二哥他们，七君子失去了破山跟月英，但我跟你还活着。对，我们还有要守护的人，所以我必须重新飞。你怎么重新飞啊？飞行秋千需要的那架长机，必须也只能是我
你身体里还有一颗子弹呢，取出来就行了呀。我不同意，你不能这么冲动。那个手术失败率十之八九，不是还有那百分之十吗？你有没有想过你的爷爷、你的父亲、你的家人们，还有海棠，还有二哥的妈妈，他已经把你当做亲儿子。如果你有什么闪失，他们怎么办？你想过吗先生，先生，张起来看你了。我已经很久没见到你了，我担心啊。你走吧，我不想见你。对了，伯母，有件事儿，我想跟您还有伯父说一下。风雨起，他静静笑着意，正朝夕。